Słowa Ewangelii według świętego Mateusza Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś kamieniami obrzucili. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc, uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie, to jest dziedzic, chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli mu, nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł, czy nigdy nie czytaliście w piśmie, kamień, który odrzucili budujący, ten stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam, Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. Arcykapłani i faryzeusze, słuchając jego przypowieści, poznali, że o nich mówi. To też starali się go ująć, lecz bali się tłumów, ponieważ go miały za proroka. Przypowieść o dzierżawcach winnicy jest komentarzem do innej przypowieści ewangelicznej o bogaczu i łazarzu. Świat, w którym żyjemy, otrzymaliśmy w dzierżawę na krótką chwilę. Nie jest on naszą własnością. Nic z tego, co wydaje nam się, że posiadamy, nie będziemy mieć na wieczność. Jedynym dobrem, które jest wieczne, jeśli go posiądziemy, to pozostanie prawdziwie naszą własnością na wieki, jest miłość. Jesteśmy podobni do dzierżawców winnicy, o których opowiada nam dziś Jezus. Chcemy posiąść na własność winnicę, ale nie w uczciwy, legalny sposób, stając się przez miłość dziedzicami Boga, ale jak złodzieje i zbójcy, sądząc, że Bóg czegoś nas pozbawia, Pragniemy to Bogu wykraść. Nie da się jednak zawłaszczyć Królestwa Bożego gwałtem, przemocą i nieuczciwością. Można to uczynić jedynie miłością. Jezus zapowiada swoją śmierć z miłości do człowieka, która dokona się rękami pracowników winnicy. Faryzeusze i uczeni w Piśmie dobrze wiedzą, że Jezus mówi tę przypowieść o nich. Lecz czy zdołają się na czas opamiętać? Czy słowa tej dzisiejszej dobrej nowiny wstrząsną także nami, abyśmy na czas się opamiętali i przyjęli Jezusa do naszego życia?